tiernositas y tiernositos! ¿Cómo están? Yo soy Mía de Tiernositos Reborn. Estos son los números y horarios de contacto para venta donde podrás recibir información de costos y la forma de compra si decides adquirir un bebé de Francisco Javier. Entonces, ¿cómo llego yo de sorpresa? ¿Vale? Llega de sorpresa. Ok. Y, y nada es... más está la vuelta. Ajá. Entonces vamos a esto. Yo nada más la salud y le voy a decir que, que ya nos vamos a ir a almorzar. Ajá. Entonces usted se viene un poquito lejos de nosotros y se la... Se le entrega a la persona con la que yo estoy hablando. ¿Su mami ha visto los videos? ¿Me conoce o simplemente nada más los, los, los bebés arriba? Yo vi los videos todos los días. Ah, ok. Se entregan, sueña con una bebé. Ya ah, muy bien. Mayor, entonces vale. Sueña con su ok, bueno, entonces este, yo estoy por aquí. A ver que no se vea pues la cámara. Y, y pues ya ahorita cuando usted me, me indique, pregunto por la señora. ¿Y la verdad me dijo? Sí. Ok. Bueno, entonces este pasen y yo ahorita. ¿Ah? Vamos por aquí. Y aquí vamos. Hola, buenas tardes. Busco a la señora Hilda. Soy Francisco Javier de Tiernocito Rivera. Hola, mucho gusto. Hola. Sí, así es, este, traigo a su bebito, pero a ver, si quieren nos vamos a, a la banquita, Ajá. Le, le parece en lo que me cuenta. Venga, hey, venga, veamos mi bebé. En lo que me cuenta, a ver señora Hilda, usted de qué país es, de Costa dónde Rica? vienen, Costa de Costa Rica y vienen a México de visita. Ay, a mi bebé. A, a llevarse a su bebé, claro está, ¿sí? Ay, pero ya no cuento la espalda. Ya estuvo pero caminando voy mucho. No, yo voy a parir, ¿no? ya, ah, sí, ya va a parir. Exacto, ya está unos minutos de dar, de conocer a su bebito Ribón. Estamos en Puebla, en, en la zona del Parián, que es una zona bueno donde venden eh, artesanías poblanas. Y bueno, pues aquí es el momento donde vamos a abrir. Ahorita vamos a buscar una, un lugar a donde podamos saber. Ajá, en esta parte. Ya casi, ya casi. Ya va a parir. Bueno, a, a ver, pues primero, lo primero, como, como dicen, pues a ver, le voy a hacer entrega de su cajita. Eh, ahí está, la está recibiendo. Déjeme tomarle una fotito rápido con su cajita. Ok, bueno, pues aquí está, ya le entregamos la cajita a la señora Isla. A ver, si quiere, la, la ponemos aquí para que no se canse. Y mientras le voy preguntando, este, me comenta que usted viene de Costa Rica a recoger a su bebito. Viene en compañía de su hija. ¿Usted se llama? Gaudi Hernández. Gaudi Hernández. Y uh -huh. eh, bueno, pues igual de más familiares. ¿Quiénes salieron? Esta Carol, venga. Y vin venimos en familia. Ya mi prima Carol. De su mi prima primo Carol. Roger. Ah, okay, y ella es mi compañera gusto. de trabajo, doña Iria. Ok, ¿y todos vienen de Costa Rica? Costa Rica, sí. Ah, qué padre, bueno. ¿Y qué a tal mi mamá le pasó algo, algo ver, interesante porque no pudo salir del país. Tuvo ahí una situación, ¿Ah, entonces ¿sí? se, se vino solita desde Costa Rica Ajá. hasta Ay, México ya. a recoger hasta la México. bebé. Híjole, que tuvo con problemas con la, con con la visa, el pasaporte sí. y todo eso, híjole. Uh -huh. Pero bueno, ahora sí que qué bueno que Lo es, bueno está es que aquí. Ya, yo si yo vengo a parir a México. Bien, viene a parir a México, pues ya se va a llevar un bebito <ríe> mexicano. Ya se la va a cumplir. Ya se la va a cumplir. Bueno. Pues vamos a, a iniciar con la segunda parte de la entrega que es la apertura. En este momento voy a sacar el cúter pues para que podamos abrir la cajita. Es necesaria. ¿Mandé? Es necesaria, no es, necesaria. No es, no es parte ah, natural. Ah, exacto, sí, sí, sí. <risa> vamos a abrirlo, a ver si lo entrego nada más con mucho cuidadito. Sí ha visto las aperturas de las cajas como la forma más fácil de abrir es cortando aquí y después en medio y después ahí para que la caja se pueda abrir bueno con la forma normal y natural. Ya por... Sí, ya claro está. Qué nerviosa. ¿eh? Sí está nerviosa. <risa> Esa no es cualquiera la que se da pare. <risa> <risa> Ay, Dios mío. A ver, sí, déjeme sea. checar por dónde. A ver. Aquí, este. Acá. Acá, acá una línea recta hacia, hacia hasta allá, exacto. ¿No la corto? No, 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 porque hay primero plástico. Y cuénteme, señora Hilda, ¿ya tiene nombre para su bebita? 
Sí. A ver, ¿cómo se va a llamar? Lupita. Lupita, oye, ese es un nombre muy mexicano. Bueno, no sé, allá en Costa Rica igual se ocupa, se acostumbra mucho ese nombre. No, no, solo ella se va a llamar Lupita. Ah, ya se llaman Guadalupe. Ajá, bueno, bueno, aquí también Guadalupe y ya se les dice de cariño Lupitas. Sí. Es que somos devotos de la Virgen de Guadalupe. ¿Sí? Sí. ¿Y, y van a ir a la villa? Ya fuimos. Ah, ya fueron a la eh, villa. Tenemos un hermano, eh, bueno, un hijo de mi mamá falleció y Ajá. él era devoto de la Virgen de Guadalupe, entonces ya viene a pagarle promesa, entonces... Ah, ok. A mi hermano manda. decía que cuando tuviera una hija le iba a poner Lupita, entonces mamá se lo está poniendo ah, en honor está a mi hermano. Ah, ok. ¿Sí? Bueno, pues esa es una muy bonita razón para ese nombre. Están este, los certificados, eh, las calcomanías y los stickers, ahí están sus accesorios que vienen ya en una bol bolsita así, para, para que bañar. pueda ser reutilizada. Y bueno, pues ahí está el mero mero, exacto, lo, lo que Ay, todo el mundo no quiere ver. A ver, si quiere le, le quito el cúter para que no se vaya a cortar. Ya va saliendo, ya, ya va saliendo. saliendo. Eh, si quiere cor cortarle, cortar o romper como usted le guste, la, esta es la cabeza. Ajá, se la sostiene uh -huh. usted le corta. Aquí deja esto. O le corto yo. ¿Quiere que le corten? A ver. Sí. Yo le voy a cortar el ombliguito. Exacto, lo van a cortar. Se la va a llevar el sal. Lo van a cortar el ombliguito. A mi hermano. Para ver, ¿tienes? Pucha, está difícil. Para darle la vuelta. Se corta. Ahí, ya, 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 ya rompió la piel. Ya, 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 ya rompió la fuente. Cuidado, mami, el dedo. El dedo. ¿Quieren enviar algún saludito? ¿Saludito? ¿O algún algo? Allá a Costa Rica. Saludos a todo Costa Rica. Ajá. Y espero que muchas mamás vengan a... Las que no pueden tener, que te vengan a hallar un bebé. Hallar un bebé. Bueno, pues con usted es la segunda persona que viene de Costa Rica. Una vez fue una alumna a tomar curso. Y es la primera vez que vienen por un bebé desde Costa Rica. Me tengo que darle teta y ahora que voy a hacer aquí en mi calle. Vamos a ver. ¡Ay, qué Bueno, pues aquí está la bebita, ver, nos la presume, la, be la bebita Lupita, que es una bebita hecha bajo el kit de eh, Honey, con ojitos azules y cabello castaño claro, bueno, rubio, eh, como color miel. Aquí está. Ahorita. Papel. Ahorita está así crespo porque está seco, pero ah. ahí viene su atomizador. ¿Alguna duda o pregunta con respecto a su bebé, su, el cuidado o algo? No, aquí qué las tengo que dar eh, a mamá? Ah, pues cada tres horas, <risa> más o menos. Este, cada tres horas, los primeros cada tres meses. Tres y, y, y ya de ahí, pues cada cuatro, cada seis. ¿Hay algún mantenimiento que haya que darle a la pielcita o al pelito? Pues así como tal, man, mantení, a ver, le paso su, su gorrito. Bueno, así como tal, un cuidado, pues no, o sea, eh, más que simplemente es como que de, de uso con delicadeza, no es frágil de que ah, se caiga y se rompa, no, pero eh, obviamente si se da un raspón, pues sí se puede como que dañar el cabello, eh, se, se puede lavar con champú, eh, cuidando siempre que no se moje el cuerpecito, y eh, la piel igual, si se ensucia porque lo agarramos con las manos sucias o grasosas, bueno, lo pueden limpiar como baño de enfermo con una esponja y este, así como la esponja que trae, nada más como toquecitos, ajá, y secarlo con una toalla muy suave para que pues quede, quede limpio, ¿vale? Y bueno, pues, ¿cuáles son sus impresiones de su bebita? Su gorrito ya se le cayó. ¿Quiere que la peinemos un poquito? Ah, pero es que no... No, la no vamos a poner, le vamos a poner con el gorro. Con el sol, hasta de, sí, con sí, el sí. que se veía muy fuerte. Uh -huh. Aquí está la bebita Lupita, ¿cierto? Lupita. Lupita que, pues, viaja a Costa Rica. Yo creo que hoy se van para México otra vez. No. Ya se van, bueno. No, sí, ya vamos para, para México. Para allá al aeropuerto, o sea que sí. ya esta semana ya llega Lupita a casa. A, a, Costa, a Costa Rica, Rica. A Grecia. Ah, ok. Bueno, pues un saludo para todas las personas de Costa Rica. Muchas gracias a, a la hija de la señora Hilda, pues por el viaje y por el esfuerzo y, y por todo. Y pues a todas las personas que nos están viendo también, muchas gracias por ver lo, los videos. Gracias por compartir con la señora Hilda, pues este momento, que es la primera vez que lo hacen tan emotivo, así de que ya voy a parir, ya voy a... Ya van a hacer, ahí viene, ahí viene y fue muy lindo. Y pues a todos, muy, muchas gracias en general. Yo soy Francisco Javier y nos vemos en la próxima. Chao. 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 Saludos. Adiós, Lupita. Bye. Adiós.
Antes de terminar el video, recuerda seguir a Francisco Javier y a Tiernositos Ribón en todas sus redes sociales. Todos los miembros del Tierno Team y yo les mandamos un fuerte abrazo. Nos vemos y escuchamos en el próximo video. ¡Adiós!